Heute geht es um die Interaktion in großen Gruppen. Ich habe Ihnen euch mitgebracht, die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, weil ich glaube, dass wir, bevor wir in irgendwelche Methoden einsteigen, uns einfach noch mal bewusst machen sollten, was äh, macht Motivation aus? Und das sind drei große Punkte. Das ist das Bedürfnis nach Autonomie, das ist das Bedürfnis nach Kompetenzerleben und das ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Die Theorie steht für mich so ein bisschen über allem, denn wenn wir es schaffen, das zu erreichen, dass wir unsere Studierenden einbinden, ähm, dann ist viel gewonnen. Das Kompetenzerleben äh, erfahren die Studierenden darüber, dass sie den Aufgaben, die wir ihnen stellen, gewachsen sind. Sie können die Herausforderungen des Kurses oder der Veranstaltung aus eigener Anstrengung bewältigen und sie können äh, sich bei Problemen verlässlich Unterstützung holen. Die Selbstbestimmung bedeutet, dass die Studierenden ihre Ziele und ihr Handeln selbst oder in großen Teilen selbst bestimmen können und dass äh, sie sich auch darauf einstellen können, dass wir also einen guten Rahmen für das bieten, was passiert. Und die soziale Eingebundenheit, die Zugehörigkeit, das ist das, was in den letzten äh, Semestern möglicherweise ein bisschen gelitten hat, wo wir aber jetzt ja im Präsenzsemester wieder ganz anders aktiv werden können, ist, wie erleben die Studierenden sich als Teil einer Gruppe, wie erleben leben die Studierenden sich in Beziehung zu Ihnen, den Lehrenden und zu den anderen Studierenden. Und die Autonomie schließlich, es geht es darum, sich Feedback einzuholen zur Veranstaltung und zur Teilhabe äh, an den Veranstaltungsentscheidungen. Wenn wir das im Kopf behalten, können wir direkt zu einem wunderbaren Modell gehen und diejenigen von Ihnen, die schon hochschuldidaktische Veranstaltungen mitgemacht haben, für die ist es ein alter Hut, aber ich finde es immer wieder gut, sich bewusst zu machen, weil möglicherweise sich im, im Lehralltag doch ähm, das eine oder andere Mal entschleicht. Das Sandwich-Modell, Sandwiches gibt es ja in verschiedenen Methoden. Ich fange mal mit diesem ganz einfachen Modell an. Es gibt ein Brötchen oben und ein Brötchen unten, Einstieg, Aktivierung, Sicherung und Abschluss und dazwischen gibt es Vermittlungsphasen und aktive Lernphasen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Sandwiches, aber wir gehen für die, diese äh, knackigen zehn Minuten von diesem relativ einfachen Modell aus, um aktiv mit Gruppen einzusteigen. Ist natürlich neben dem Orientieren auf die Ziele und den Ablauf am Anfang ganz verschiedene Methoden und Möglichkeiten. Sie können Umfragen machen, Sie können Blitzlicht machen, Sie können sich Dinge zusammenfassen lassen und Sie können Abfragen machen. Wir haben das während unserer Zoom-Lehre in den letzten Semestern wahrscheinlich sehr viel ausprobiert, entweder mit den Zoom-Umfragetools oder aber mit anderen Audience-Response-Systemen. Nehmen Sie das doch mit in Ihre Präsenzveranstaltung und nutzen Sie weiterhin Abfragetools für studentische Fragen. Zusammenfassen lassen, was können Sie zum Thema, was wissen Sie bereits, machen Sie sich Notizen, wäre hier ein konkretes Angebot, eine konkrete Fragestellung. Aber Sie können sich auch Wissenslücken oder Interessenspunkte notieren lassen. Wichtig an der Stelle, nehmen Sie sich für jede Veranstaltung ein wenig Zeit, um aktiv einzusteigen und variieren Sie hier auch mit den Dingen, die Sie quasi zum Einstieg ausprobieren. Spannend könnte auch ein stummer Impuls sein. Das kann ein Bild sein, was Sie quasi an die Wand bringen oder aber auch eine Frage. Hier können Sie wieder entscheiden, ob Sie die Antwort dazu geben oder ob Sie ohne Antwort die Fragen möglicherweise als PowerPoint in so einer Schleife zu Beginn äh, laufen lassen. Ist manchmal auch gut, um quasi die Gruppe ins, ins Arbeiten zu bringen, wenn die am Anfang sehr wuselig sind. Mit Fragen aktivieren, das ist, ich glaube ich, in klassisch, das machen alle Lehrenden. Da geht es ja darum zu überlegen, wie kann ich diese Verhörsituation vermeiden. Da bieten sich die W-Fragen an. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch vier W-Fragen mitgebracht. Welche Schlussfolgerungen lässt sich aus XYZ ziehen? Was ist möglicherweise die Hauptidee? Worin sind A und B ähnlich? Wie würden Sie hm, 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 benutzen, um dadurch zu erzielen? Wie würden Sie... Hm, hm, ähm, wie beeinflusst ähm, XY? Eine spannende Frage, die man ein bisschen vorbereiten muss, ist die sogenannte Kopfstandfrage, wo man quasi äh, das, was man erreichen will, genau auf den Kopf stellt. Das ist eine spezielle Form der Überraschungsfrage. Wichtig bei Fragen zu jeder Zeit, lassen Sie uns die Pausen aushalten. Also wir stellen die Frage und müssen die Pause aushalten. 
Und wir sollten auch nach der Antwort eine Pause aushalten. Soweit bis hierhin. Kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wir wollen unsere Studierenden ja auf jeden Fall immer sehr gern zum Denken und miteinander sprechen aktivieren. Der Klassiker, den Sie unbedingt wissen und immer parat haben sollten und auch gut einsetzen können, ist die Think-Pair-Share-Methode, wie äh, hier auf dieser kleinen Visualisierung vorbereitet. Äh, Sie lassen die Studierenden einzeln und dann ist ja auch egal, wie viele in dem Raum sitzen, zu einer Frage äh, sich Notizen machen, also denken. Sie lassen sie in der nächsten Runde zu zweit über ihre Fragen sich austauschen und sie bitten quasi die Paare, ihre Ergebnisse zu teilen. Das ist natürlich bei großen Gruppen, werden sie nicht alles abfragen, sondern sie werden möglicherweise verteilt im Raum quasi sich Ergebnisse einholen und dann nur noch Ergänzungen oder Abweichungen erfragen. Ein wichtiger Punkt und ähm, mit Blick auf die Future Skills, die wir ja auch äh, unterstützen sollen, immer wichtiger ist das Thema Selbstreflexion, also die Studierenden immer dazu anzuregen, ähm, sich da über ihr eigenes Lernen quasi Gedanken zu machen. Ich habe Ihnen hier einfach mal drei Fragen mitgebracht in Bezug äh, auf die Veranstaltung, die Sie so einsetzen könnten, wenn äh, Sie die passend finden. Wie groß war Ihre Konzentration während der letzten zehn Minuten? Minuten auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, was haben Sie unternommen, um die Informationen zu speichern? Wie erfolgreich waren Sie dabei? Und was haben Sie getan, um Verbindungen zwischen neuer Information und Bekannten zu knüpfen? Diese Art von Selbstreflexion äh, ist jetzt vielleicht nicht in jeder Veranstaltung, aber doch äh, häufig äh, relevant und natürlich lässt sie sich auch in Bezug auf andere äh, Punkte noch weiter ausbauen. Schließlich und äh, ebenso wichtig ist das Thema des aktiven Aussteig Aussteigens. Hier habe ich mal vier Elemente mitgebracht, mit denen ich äh, in den äh, Qualifizierungen gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist das sogenannte One-Minute-Paper. Also was äh, nehmen Sie eine Minute und schreiben Sie die wichtigsten Punkte auf, die Sie erinnern oder schreiben Sie die wichtigsten Punkte auf, die Sie nachbereiten oder schreiben Sie die wichtigsten Punkte auf, die Sie mit ähm, Ihren Kommilitonen diskutieren wollen, sodass quasi ein äh, Punkt notiert wird oder mehrere Punkte notiert werden, die in Folge eine Folgehandlung erfordern. The muddiest point ist auch ein, ein spannender Punkt, sollte man gut einsetzen. Ähm, was war unklar? Schreiben Sie den unklaren Punkt auf. Hier kann man unterschiedlich arbeiten, dass die Studierenden das nur für sich aufschreiben sollen. Aber Sie können genauso gut äh, anonym sich quasi diese Zettel geben lassen, sodass Sie eine Vorbereitung für die nächste Stunde haben. Sie können das auch natürlich online machen. Wenn Sie sowieso mit äh, Abfragesystem arbeiten, haben Sie hier auch eine gute Rückmeldung. Sie können Prüfungsfragen entwickeln lassen durch die Studierenden. Hier ist je nachdem, wie viel Zeit sie haben, auch wieder diese Think per Share Methode äh, möglich, dass sie sich erst alleine und dann zu zweit äh, über Prüfungsfragen äh, Gedanken machen. Und natürlich sollten sie auch hier äh, sich Feedback einholen und äh, überlegen, ob das in jeder äh, Veranstaltung sein sollte oder äh, nur in Einzelnen. Wie verständlich war die heutige Veranstaltung, wie interessant war sie, wie sinnvoll war sie für ihr Lernen, wären da äh, Fragen. Dann haben wir bei uns auf den Seiten der SUB nochmal für Sie etwas zusammengestellt. Einige Anregungen für die Lehre, aber auch Anwendungsbeispiele. Wir haben unter anderem ähm, die Standardwerke, neues Handbuch äh, Hochschullehrer und auch das Handbuch Qualität im Studium Lehre und Forschung. Und alles zusammengefasst in einem Blogbeitrag, den ich Ihnen jetzt einmal zeigen möchte. Wenn Sie bei uns auf der Homepage nach, äh, nach elektronischen Angebote für Hochschuldidaktik suchen, ich, dann haben wir hier für Sie im Grunde so eine Art Literature Review zusammengestellt, wo wir Ihnen Literaturtipps geben zum Thema äh, Lehre und auch digitale Lehre im Speziellen. Wir haben hier die Literaturtipps, die Sie sich gleich einmal angucken können. Ähm, ich bin jetzt einmal hier auf das neue Handbuch Hochschullehre gegangen und da haben wir nämlich, so sieht das Ganze aus, laufende Inhalte in dem neuen Handbuch, sowohl aber auch in einem anderen Handbuch und äh, weitere Beiträge. Und wenn wir hier einmal auf das Handbuch draufklicken, 
sehen wir nämlich auch unter anderem als eine der beliebtesten Beiträge, wo wir uns die Idee heute ein bisschen genommen haben, den Beitrag Hallo, spreche auch zu Ihnen da hinten. Das ist also etwas, was Sie sich gerne unter anderem auch nochmal angucken können. Hier gibt es dann nämlich nochmal ein wenig ausgearbeitet die Ideen und Tipps. Alle anderen ja, Tipps, die wir hier für Sie haben, können Sie sich gerne einmal durchschauen. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich gerne auch mal bei uns melden. Aber diese Seite ist im Grunde für Sie als Literaturreview gedacht und da können Sie sich gerne einmal austoben und weitere Informationen holen.